हाय फ्रेंड्स तो आज हम ये लास्ट वीडियो में समझेंगे कि क्लेविकल के बारे में जो भी अभी तक हमने पढ़ा थ्योरी में मैं बार बार बोलता रहा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें बाद की वीडियो में पढ़ेंगे तो आज वो फाइनल वीडियो है क्लेविकल के ऊपर जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जितना भी वर्ड्स हमने यूज़ किए जितने भी हमने लोकेशंस की मसल्स की बात की वो सारे अब हम इस अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पूरे डायग्राम को ठीक से बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें यह है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं अगर हम विजुलाइज कर पा रहे हैं तो विजुलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है पेन पेंसिल उठाइए और डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए तो ये कुछ क्लेविकल इस तरीके से दिखता है मैंने राइट साइड की क्लेविकल बनाई है अभी बोर्ड पर और इस राइट साइड की क्लेविकल में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हम किस व्यू में बात करेंगे तो हम सुपीरियर आस्पेक्ट या सुपीरियर व्यू में देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा और इन्फीरियर व्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तो जब हम सुपीरियर व्यू की बात करेंगे वो भी राइट right साइड की अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं बोर्ड के सामने तो मैं इस साइड की क्लेविकल की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जो राइट right साइड की क्लेविकल है उसका मीडियल एंड एंटीरली कॉन्वेक्स होता है और लेटरल एंड पॉस्टीरियरली कॉनकेव और या पॉस्टीरियरली कॉन्वेक्स होता है और पॉस्टीरियर एंटीरियरली उसको हम बोल सकते हैं वो एंटीरियरली कॉनकेव होता है तो यहाँ पर आप हद से भी टच करके देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट है और जो पीछे की तरफ है वो थोड़ा अंदर की तरफ कौन की वेटी वेट चला जाता है तो पहले मैं इस बोन में कुछ मार्केशंस बताऊँगा कुछ नेम बताऊँगा जो जिससे आप पहचान सकें वाइवा के टाइम पर पहचान सकें कि ये बोन में आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है वाइवा में तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें तो देखिए मीडियल साइड ये है क्योंकि मैं सामने की तरफ से खड़ा हूँ तो मीडियल साइड ये है इसको मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल एंड क्या बोलता हूं मैं इसको एक्सटर्नल एंड और इसको मैं बोलता हूं इस एंड को एक्रोमियल एंड इसको मैं बोलता हूं एक्रोमियल एंड अब ये एक्रोमियल एंड या ये एक्सटर्नल एंड तो अगर सुपीरियर एस्पेक्ट पे देखूं तो ये सुपीरियर एस्पेक्ट पे कुछ इस तरीके से दिखेगा यानी अगर इस डायग्राम को मैं बताना चाहूँगा तो ये इसका इस डायग्राम का मीडियल एंड है ये इस डायग्राम का लेटरल एंड है ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है और ये इसका एंटीरियर सरफेस है और अगर इसी डायग्राम को मैं इन्फीरियर व्यू में देखूँगा तब भी सेम ही बात रहेगी ये इसका मीडियल पॉइंट है ये इसका लेटरल है ये इसका पोस्टीरियर है लेकिन अब ये क्या बन जाएगा ये एंटीरियर बन जाएगा ये एंटीरियर हो जाएगा ये मीडियल रहेगा ये लेटरल रहेगा और ये पोस्टीरियर यानी मैं क्लेविकल को नीचे की तरफ से देखूं नीचे की तरफ से देखूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा और ऊपर की तरफ से देखूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा इसके अलावा कुछ डिमार्केशन होते हैं कुछ मार्केशन होते हैं इस बोन के ऊपर कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ रिजेस होते हैं कुछ डिप्रेशन होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है और वाइवा के टाइम पे एक्सप्लेन करना होता है उसमें सबसे पहले अगर मैं मीडियल एंड से चलना शुरू करूं, तो देयर इज़ अ रफ इम्प्रेशन फॉर देयर इज़ अ रफ इम्प्रेशन फॉर मीडियल एंड पर क्या है भाई ये मीडियल एंड पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर जॉइंट बनेगा कौन सा जॉइंट बनेगा क्लेविकुलो स्टर्नल जॉइंट क्लेविकुलो स्टर्नल जॉइंट तो यहाँ पर इसको बोन को स्टर्नम से अटैच करने के लिए मुझे लेगामेंट लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर मुझे बोन पर एक रफ सरफेस दिखता है फॉर द लिगामेंट विच लिगामेंट दैट इज कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट दैट इज कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट अब यहां पर आप पिंक कलर से मार्केशन देख रहे हैं 
ये मार्केशन है इट इज़ अ ग्रू ग्रू माने डिप्रेशन तो बोन पर इस इन्फीरियर सरफेस पर मुझे एक डिप्रेशन देखेगा वो डिप्रेशन किसके लिए है इसको डिप्रेशन को मैं बोलता हूँ सब क्लेवियन ग्रू सब क्लेवियन ग्रू सब क्लेवियन ग्रूव का मतलब है कि इस पॉइंट से सब क्लेवियस मसल एक मसल का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं सब क्लेवियस मसल हमने पढ़ा था टॉपिक में कि कुछ मसल्स ओरिजिनेट होती हैं और कुछ मसल इंसर्ट होती हैं तो इन्फीरियर सरफेस में शेफ्ट के मिडिल पार्ट पर जैसे मैंने ही बताया ये है स्टर्नल एंड ये है एक्रोमियल एंड इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ शेफ्ट क्या बोलता हूँ इसको शेफ्ट दोनों एंड्स को छोड़ने के बाद जो बीच का हिस्सा है उस पूरे को मैं क्या बोलता हूँ शेफ्ट शेफ्ट में भी आप देखते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शेफ्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होती है लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट मीडियल पार्ट मैक्सिमम है लेटरल पार्ट बहुत थोड़ा सा है तो उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ही आप इस वीडियो को विजुअलाइज करें डायग्राम्स को समझें तो ये सब क्लेवियन ग्रूव हो गया इसके बाद हम शेफ्ट के लेटरल पोर्शन पर शेफ्ट के लेटरल पोर्शन पर हमें दो स्ट्रक्चर दिखते हैं दो उभार दिखते हैं जिनको हम ट्यूबरकल बोलते हैं या रिज बोलते हैं तो जो सबसे लेटरल वाला है उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज क्या बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज इसको बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज और इसके लेटरल के मीडियल साइड में कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं सब क्लेवियन के लेटरल साइड पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोलता हूँ कोनोइड ट्यूबरकल इन इन सब वर्ड्स को हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कोनोइड ट्यूबरकल इसको मैं बोलता हूँ कोनोइड ट्यूबरकल अब आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि ये बोन में लेटरल है मीडियल है तो उसके लिए आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर मैं इस बोन को कट करूंगा तो कट करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा यानी अगर मैं मीडियल एंड से कट करूंगा तो कुछ क्वार्टिलेटरल एंड दिखेगा मुझे जैसा मैंने आपको बताया था मिडिल में ये थोड़ा बहुत सर्कुलर होगा और यहां पर आप देख रहे हो ये फ्लैट है ये क्रॉस सेक्शन कैसा निकल कर आ रहा है उसका फ्लैट यानी लेटरल एंड का क्रॉस सेक्शन फ्लैट आएगा और मिडिल एंड का क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए सर्कुलर कह लीजिए और मिडिल पार्ट का जो है वो लेटरल पार्ट के मुकाबले थोड़ा कम सर्कुलर होगा लेकिन साइज में भी छोटा होगा तो क्रॉस सेक्शन में कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में ये सब कुछ समझ चुके हैं ये बोनी प्रोजेक्शंस हैं बोन के ऊपर जो हमें ब्लंटली पता होते हैं अगर हम इतना भी वाइबा में बता देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इसके अलावा मैं बात करूँगा अब मसल्स की तो मसल्स में बात करने के लिए Yes. तो हम कहा थे ये हमारा हो चुका है इसके बाद हम बात करेंगे मसल्स में तो मसल्स की जब मैं बात करूंगा तो मसल्स की बात करते समय मुझे याद रखना है 